നമസ്കാരം സംസ്കൃതത്തിൽ ഗജം എന്നാൽ ആന എന്നാണ് അർത്ഥം തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിരാമ പട്ടണത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേരിട്ടത് ശ്രീലങ്കയാണ് ആനയുടെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഗജ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്ന് മണിയോടെ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറി കേരള തീരത്തിലെത്തി ഇടുക്കി പാലക്കാട് ജില്ലകളിലൂടെ കേരളം കടന്ന് അറബിക്കടലിലേക്ക് ഗജ പോയി വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ചില ജില്ലകളിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും നാശനഷ്ടം നാഗപട്ടണത്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി തമിഴ്നാട് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ ഒഡീഷ തീരത്ത് വീശിയ തിത്തിരി ചുഴലിക്കാറ്റിനു ശേഷം ഗജ എത്തുമ്പോൾ പേരുകളിലെ വ്യത്യസ്തതയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലാക്കാനുമാണ് സാങ്കേതിക വാക്കുകൾക്കു പകരം പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ പേരുകളാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് നൽകാറുള്ളത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഗജം എന്നാൽ ആന എന്നാണ് അർത്ഥം അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് സ്ത്രീകളുടെ പേരുകൾ നൽകി തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പേരും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി വേൾഡ് മെറ്റഡോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിക്കാനിടയുള്ള ഓരോ പ്രദേശത്തെയും രാജ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പേരുകൾ പട്ടികയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും പേര് നൽകുന്നതും പട്ടികയിലുള്ള പേരുകൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം വീണ്ടും ഗജ എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് അർത്ഥം വലിയ നാശനഷ്ടം വരുത്തുകയും ജനങ്ങൾ മരിക്കാനിടയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരുകൾ വേൾഡ് മെറ്റഡോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് വടക്കുവശത്ത് വീശുന്ന കാറ്റിന് പേരുകൾ നൽകുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ മാലിദ്വീപ് മ്യാൻമർ ഒമാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക തായ്ലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഒഡീഷയിൽ വീശിയടിച്ച തിത്തിലേക്ക് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് പാകിസ്ഥാനാണ് ഗജ നിർദ്ദേശിച്ചത് ശ്രീലങ്ക അടുത്ത കാറ്റിന്റെ പേര് നൽകുന്നത് തായ്ലൻഡ് നൽകിയ പട്ടികയിൽ നിന്നായിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി കുറഞ്ഞ് ന്യൂനമർദ്ദമായി കേരള അതിർത്തിയിലെത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നദി മുറിച്ചു കടക്കരുത് പാലങ്ങളിലും നദീകരയിലും മറ്റും കയറി സെൽഫി എടുക്കൽ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നു പുഴകളിലും തോടുകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ വലുതാണ് പുഴകളിലും ചാലുകളിലും വെള്ളക്കെട്ടിലും മഴയെത്തും ഇറങ്ങാതിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മുതിർന്നവർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് നദിയിൽ കുളിക്കുന്നതും തുണി നനയ്ക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും പുറപ്പെട